Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nessa aula eu vou ajudar você a confeccionar o tapete retangular dupla face. O meu tapete tem 40 cm de largura com 60 cm de comprimento. Utilizei aqui 150 gramas de fio barroco Max Color número 6 na cor cenoura e 230 gramas de fio barroco Max Color número 6 na cor branca. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para corte e acabamento. Eu espero que você goste do passo a passo e se você gostar, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Me siga também no Instagram que é arroba blog do crochê. Um forte abraço e boa aula! Vou começar aqui fazendo um total de 62 carreiras, tá? Mas você pode fazer em múltiplo de 8 mais 6. Múltiplo de 8 aqui no caso, 8 vezes 7 dá 56. E aí com mais 6, 62, tá? Mas se você quiser fazer esse tapete mais largo, você pode ir adicionando de 8 em 8 correntinhas a mais até atingir aí a largura que você precisa e aí você pode seguir o mesmo passo a passo. Vou posicionar aqui o fio no dedo para trabalhar, introduzo a agulha debaixo desse fio, giro no sentido horário para formar essa laçadinha, busco o fio aqui então já para fazer a primeira corrente. Vou fazer aqui um total então de 62 correntes e aí volto aqui para mostrar para você como que a gente continua fazendo esse trabalho. Completei aqui então um total de 62 correntes, mas independente aí da largura que você estiver fazendo o seu trabalho, a forma de fazer é a mesma, tá? Você pode inclusive ir acrescentando aqui mais 8, mais 8 até chegar aí na largura que você precisa e continuar o passo a passo seguindo do mesmo jeitinho. Vou voltar aqui, olha, na segunda correntinha, conto uma, volto na segunda, tá? Não conto essa laçadinha da agulha aqui. Vou prender com ponto baixo aqui para fazer o cantinho do tapete. E aí vou fazer mais duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Então temos aqui o primeiro ponto alto voltando aqui na segunda correntinha, né? Vou continuar agora, olha, com ponto alto em todas as correntinhas de base aqui até o final do cordão. Como eu fiz um total de 62 correntes, no final nós teremos aqui um total de 61 pontos altos. Isso porque eu voltei na segunda correntinha, tá? Então uma das correntinhas serve para formar esse cantinho aqui do tapete para ficar bem certinho. Então eu vou fazer ponto alto até o final e aí eu mostro para você como que a gente finaliza lá e começa uma nova carreira aqui no trabalho. Já estou chegando aqui no final do cordão, olha, fazendo ponto alto em todas as correntinhas, tá? Que no final teremos um total de 61 pontos altos. Isso aqui é para servir de base aqui no tapete, né? Forma essa borda inicial aqui também. Então tenho aqui, olha, fiz até a última correntinha. E aí eu tenho aqui um total de 61 pontos altos. Isso para essa largura, tá? Se você estiver fazendo uma largura diferente, não tem problema. Vou começar a próxima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você tiver costume de fazer três também, não tem problema. É só para formar a altura do ponto. Isso não vai interferir aqui no trabalho. Vou virar aqui o trabalho e voltar com ponto alto em cima de ponto alto até o final novamente, tá? Não muda nada aqui. Só ponto alto em cima de ponto alto de todos os pontos de base. Não precisa fazer bloquinho dessa vez, olha. Teremos lá no final, novamente, um total de 61 pontos altos, tá? Porque eu vou fazer ponto alto em cima de todos. O último ponto dessa carreira aqui precisa ser feito na segunda correntinha das duas que nós fizemos para iniciar essa carreira anterior, tá? Vou fazer até o final e mostro lá para você também como finalizar essa carreira. E na próxima a gente já vai começar a trabalhar aqui os bloquinhos para formar o detalhe nesse tapete. Já estou completando aqui a carreira, olha, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E aí, como eu disse aqui, o último ponto precisa ser feito na segunda correntinha das duas que nós fizemos para começar a carreira anterior, né? Então vou fazer aqui, olha, o ponto alto na segunda das duas correntinhas. Aí a lateral aqui, o cantinho do tapete, olha, fica bem direitinho, tá? Então tenho aqui duas carreiras prontas. Vou começar a próxima carreira aqui ainda com esse fio branco e daqui a pouquinho a gente já começa a trabalhar com mais uma cor, né, para começar a fazer os detalhes nesse tapete. Vou virar o trabalho para voltar aqui tra fazendo ponto alto em cima de ponto alto aqui, ó, mais três pontos altos, tá? Contando com as correntinhas iniciais, teremos aqui um total de quatro pontos altos aqui formando a lateral. Você lembra que no início nós fizemos é, as correntes múltiplo de oito 
mais 6, né? Porque se eu não fizesse 6 pontos a mais, não teríamos esses 3 pontos aqui, olha, completando esta borda com 4 pontos altos, tá? Então, são 3 desse lado e 3 lá no final para completar a outra borda também. Por isso que eu adicionei mais 6. Se você quiser essa borda um pouco mais larga, você pode adicionar mais pontos. Então, múltiplo de 8 mais a quantidade que você vai adicionar desse lado aqui e do outro lado. Se adicionar mais 4 desse lado e mais 4 do outro, múltiplo de 8 mais 8 e assim vai, tá? Depois dos quatro pontos altos, então, aqui que forma a lateral, contando com as correntinhas. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um pontinho de base, faço um ponto alto. Tenho aqui um bloquinho com um pontinho só, tá? De espaço. Novamente uma corrente de espaço, pulo um pontinho de base e faço ponto alto. Eu vou chamar isso aqui de escadinha e você precisa tomar bastante cuidado aqui para não fazer esta corrente aqui muito apertada. Olha, por exemplo, a gente termina de fazer o ponto aqui. Se fizer essa corrente muito apertada como eu fiz agora, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, o seu tapete já vai começar a ficar mais estreito aqui no final, olha, porque essa corrente fica muito apertadinha aqui. Então, é, é bem comum, logo que termina o ponto alto aqui, a gente fazer essa corrente muito apertada. Então, deixar ela bem é, na mesma, é, mais ou menos do mesmo jeito que nós fizemos aqui as correntinhas da base, tá? Para não ficar diferente aqui o começo e o meio do tapete. Então, olha, estou fazendo sempre uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Eu vou fazer esses bloquinhos assim, bloquinhos vazios, até chegar lá no final. No final, quando tiver sobrando somente três pontinhos de base a gente completa lá a lateral fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Se você tiver é, começado o seu trabalho com a mesma quantidade de correntes que eu comecei, teremos lá no final um total de 27 bloquinhos desse aqui. Se a largura foi diferente, se você está fazendo uma largura diferente, não se preocupe. Vá fazendo bloquinho, quando ficar faltando somente três pontinhos de base, aí vai dar certo também, tá? Vou fazer os meus aqui e mostro para você como finalizar lá. Já estou chegando aqui no final do cordão, olha, sempre fazendo ponto alto com uma corrente de espaço, pulando um pontinho de base, né? Fiz aqui, olha, ficaram sobrando aqui três pontinhos contando com as duas correntinhas aqui que formam o primeiro ponto alto. Então agora sim eu vou só completar aqui com mais ponto alto em cima de ponto alto, que aí teremos um total de quatro pontos altos aqui na borda seguinte também. Então independente da largura aí que você fez, se você fez aí múltiplo de oito, mais 6, a borda vai ficar desse jeito aqui, tá? Porque os 6 pontos são justamente esses 3 aqui após esse ponto aqui, depois desse último bloquinho, tá? 3 aqui e 3 lá no começo. Vou fazer aqui duas correntes de espaço, alongar esse fio e vou deixar ele aqui desse lado, tá? Tenho aqui então a primeira carreira com essas escadinhas aqui, que eu digo assim, né? No mesmo lado que eu fiz esta carreira aqui, eu vou começar agora já com a próxima cor, tá? Então com a nova cor, do mesmo lado aqui que nós fizemos a carreira de número 3, né? Eu terminei aqui e vou recomeçar com a próxima cor aqui desse lado aqui, tá? Vou trabalhar utilizando os pontinhos de base que nós pulamos aqui, olha. Fizemos bloquinhos, né? Pulando um pontinho de base. Então agora eu vou trabalhar justamente nesses bloquinhos. Vou deixar aqui uma sobra de fio, vou posicionar ele aqui, olha. E vou trabalhar aqui na parte de trás, pegando desse jeito aqui. O primeiro pontinho aqui que tem no primeiro bloquinho. Vou prender com ponto baixo. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E uma correntinha de espaço. Se o seu ponto é um pouquinho mais alongado, você pode fazer quatro correntes aqui. Três para dar a altura do ponto alto. E uma para ficar de espaço, tá? Enrolo o fio na agulha. Veja que então eu fiz um ponto alto aqui na parte de trás, né? Olha. Eu vou fazer o próximo ponto pegando aqui na frente e precisa ser feito totalmente aqui na frente, tá? Não posso pegar assim atravessando e o fio ficar na parte de trás assim não. Eu preciso sair com a agulha ainda na frente aqui, olha. Só introduzir assim a agulha no ponto, olha, saindo na frente dessa escadinha aqui, tá? E pegar o fio aqui para fazer esse ponto alto aqui na frente também, para que o ponto fique totalmente aqui na frente, ó, desse jeito. Você pode dobrar esse ponto lá, olha, da que nós fizemos na terceira carreira para ele não atrapalhar aqui e concluir aqui o ponto alto, tá? Fica desse jeito. Ou seja, o primeiro ponto eu fiz na parte de trás, o segundo eu fiz aqui na parte da frente. Vou fazer uma corrente de espaço, vale que a mesma dica, tá? Não fazer essas correntinhas apertadas para não ficar repuxando aqui no meio do trabalho.
Vou fazer agora uma sequência de três pontos pegando lá na parte de trás. Observe essa sequência que eu vou fazer porque ela vai se repetir ao longo do tapete, tá? Aqui no começo fiz um atrás, um na frente. Agora eu vou fazer três lá na parte de trás. Esse ponto que eu fiz primeiro aqui atrás, vou mostrar aqui primeiro, né? Fazer três pontos aqui, olha, sempre com uma correntinha de espaço, sempre também no pontinho de base que nós pulamos. Pegando lá na parte de trás, olha, assim, desse jeito, ó. Tá? E você pode até dobrar esse aqui na frente. Esse primeiro ponto que nós fizemos aqui na parte de trás, é como se eu fosse fazer três, olha, mas como ele está no canto, os outros dois não existem aqui, tá? No tapete. Mas é sempre um ponto na frente, três pontos atrás. Isso significa que após esses três pontos que eu fiz atrás, o próximo agora eu vou fazer aqui na frente novamente. Desse jeito aqui, olha, dobro essa parte branca para que a agulha saia ainda na frente do trabalho, para buscar o fio, para que o ponto alto fique totalmente aqui na frente. Desse jeito, olha. Assim ele fica entrelaçado, olha. Não fica é, um ponto dentro do outro, fica entrelaçado, tá vendo, olha? Desse jeito aqui. Na parte de trás eu fiz três, olha. Três pontos altos lá na parte de trás. Fiz um na frente, os próximos três, então, vou fazer lá na parte de trás. Faço uma corrente de espaço, três pontos lá na parte de trás, pegando desse jeito. Eu dobro aqui esse ponto que facilita, e aí faço ponto alto lá atrás. Sempre no bloquinho que nós pulamos aqui um ponto de base. Olha no próximo bloquinho. Ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto no próximo espacinho. Veja só, ele fica separadinho, tá? Desse jeito aqui. Uma correntinha de espaço. O próximo ponto aqui na frente. E agora mais três lá na parte de trás. Aqui no começo, essa primeira carreira aqui, tá? Depois a gente vai repetir isso aqui ao longo do tapete. Então é bem interessante memorizar essa sequência aqui, tá? Estou só intercalando, tá? Três pontinhos na parte de trás do tapete. E um pontinho na parte da frente, olha. Para cada três que eu faço atrás, o outro eu fiz aqui na frente. Fiz novamente três aqui na parte de trás, um aqui na frente. Isso com o fio é, de cor cenoura, tá? Com o fio branco nós vamos intercalar de uma forma diferente. Mas esses aqui eu vou seguir intercalando então até o final e mostro para você aqui como que ficou. Já estou quase chegando aqui no final, olha, sempre intercalando do mesmo jeitinho, tá? Fiz aqui um na frente, os próximos três aqui, então, vou fazer aqui atrás. Dois, três. Depois de intercalar três pontos, o próximo é aqui na frente. Hora de intercalar mais três lá na parte de trás, mas eu só tenho um bloquinho, então faço somente um, tá? Isso porque eu estou chegando aqui no final. Do mesmo jeito que nós começamos, né? Fazendo só um na parte de trás, porque não tinha... É, para que o desenho fique certinho, olha. Então o último aqui também ficou só um lá na parte de trás, igual aqui no começo, somente um. Em seguida todos os outros, olha, um na frente, três atrás, um na frente, três atrás, tá? Olha, desse jeitinho aqui, intercalando. Tá? Após esse último ponto alto aqui, eu vou fazer aqui três correntes, vou alongar esse fio e vou retomar aqui com o fio branco para fazer mais uma carreira, tá? Já fizemos aqui três carreiras com fio branco, a primeira, a terceira carreira aqui que nós fizemos foi somente essa escadinha, né? Só os bloquinhos, agora nós vamos trabalhar mais uma vez com ele fazendo essas, esses bloquinhos novamente. Tenho duas correntes aqui na agulha. Vou virar aqui o trabalho, olha, deixando o fio no mesmo lado que termina, tá? Olha, eu comecei aqui, esse aqui é o avesso da peça, olha, deixo do mesmo lado aqui para não ficar entrelaçado aqui no final, tá? Para depois continuar trabalhando. Ao, depois que virar aqui o trabalho, vou completar aqui a borda do tapete fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Essa parte aqui 
sempre vai se repetir no tapete, né, ao longo de todo o tapete, essa borda aqui com quatro pontos altos. Continuando aqui, eu vou começar a intercalar aqui, e vamos intercalar de forma diferente, tá? Com esse fio de cor cenoura, nós intercalamos um na frente e três atrás, já com o fio branco é totalmente diferente. Uma correntinha de espaço, e vou fazer dois pontos na frente. Ele tá bem entrelaçado aqui, olha, mas dá para pegar, tá? Faremos ponto alto em cima do ponto alto, que nós fizemos com fio branco, tá? Nunca faremos em cima do ponto de cor diferente. Então fiz ponto alto em cima do próximo ponto alto aqui, olha, na frente. Uma correntinha de espaço, ponto alto, novamente aqui. Veja que eu preciso, olha, sair com a agulha antes do fio de cor cenoura aqui, para que o ponto fique totalmente aqui na frente, desse jeito assim, olha. Tá? Então aqui eu busco o fiozinho e faço o ponto alto para que ele fique totalmente aqui na frente. Dois. Tá? Tenho dois pontos altos aqui na frente, então. Uma correntinha de espaço, agora eu vou fazer dois, olha, uma correntinha de espaço, vou fazer dois agora pegando lá por trás. Desse jeito aqui, olha. Um. Uma correntinha. Dois. Olha, em cima do próximo ponto ali. Dois. Uma correntinha de espaço, dois pontos aqui na frente. Esses aqui da frente, precisamos de um pouquinho mais de atenção para não pegar os dois fios, tá? Olha, o fio de uma cor e de outra. Faço na frente, mas pegando somente um fio, saindo assim com a agulha antes do fio de cor cenoura. E aqui vale novamente aquela atenção, tá? Para não fazer aqui as correntinhas muito apertadas, olha. Veja como eu estou fazendo aqui na frente. Que é bem fácil, então, a segunda carreira desses bloquinhos, nós estamos intercalando. Dois pontos na frente, dois pontos lá atrás. Dois na frente, dois lá atrás, tá? Independente da largura aí do trabalho que você esteja fazendo, a forma de intercalar aqui é a mesma, tá? Olha, dois lá na parte de trás. Então pode ter feito aí mais largo, não tem problema, é desse jeitinho mesmo. Dois pontos na frente, isso eu vou tratar aqui como a segunda carreira de escadinha, tá? A terceira carreira nós vamos fazer igual a primeira. A quarta carreira igual a segunda, ou seja, carreira de número par, todas iguais. Carreira de número ímpar, todas iguais, tá? Isso com o branco, fica bem fácil você memorizar, porque as carreiras de número ímpar são iguais às ímpares, e as carreiras de número par vai ser igual à carreira de número par. Sem contar essas duas aqui de preparação que nós fizemos no começo. Viu que eu estou só intercalando, então, olha, dois pontos na frente, dois na parte de trás, dois na frente, os próximos dois atrás. Eu vou fazer até chegar lá no final dessa carreira aqui, sempre intercalando desse jeito aqui. Aí eu mostro para você como começar a próxima também. Já estou chegando aqui no final, olha, sempre intercalando do mesmo jeitinho, dois pontinhos na frente, dois atrás. Agora, novamente, dois na frente, olha, tenho que pegar aqui saindo na frente desse fio de cor cenoura aqui, olha. Os dois pontos aqui na frente também intercalando, olha, ou desse jeito, tá? Sempre intercalando aqui ao longo de todo o trabalho, olha, dois na frente, dois atrás, tá? E aí faço uma correntinha de espaço aqui, agora eu vou fazer a borda, olha, com ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nós vamos também intercalar a ordem de trabalho, tá? Uma vez com o fio branco e depois vamos fazer na mesma carreira novamente com o fio de cor cenoura, tá? Olha, completei aqui a carreira. Faço duas correntes aqui, alongo esse fio e vou começar essa mesma carreira agora, só que com o fio de cor cenoura, tá? O próximo aqui. Primeira carreira de, de pontos com esse fio aqui, nós intercalamos. Um ponto atrás, um na frente, três atrás, um na frente, três atrás, um na frente, né? Olha, nós começamos aqui. Um atrás, um na frente, três atrás, um na frente, três atrás... Agora nós vamos fazer um pouquinho diferente, olha, segunda carreira com esse fio aqui, com essa cor de fio. Eu fiz aqui, olha, para finalizar aqui nós fizemos três correntinhas, né? Então tenho três correntinhas aqui na agulha, vou enrolar o fio aqui na agulha, olha. Os pontos que estão é, de um lado a gente vai fazer do mesmo lado, tá? A segunda carreira. O próximo ponto alto está lá na parte de trás, então é lá mesmo que eu vou fazer, olha, ponto alto em cima de ponto alto, do ponto que nós fizemos lá do outro lado, olha. Segunda carreira, tá? Carreira de número par. Isso é a segunda. 
uma correntinha de espaço, os próximos três estão aqui na frente. Então faremos do mesmo lado, os três aqui na frente. Isto é a segunda carreira. Ele vai mudar a cada três carreiras, tá? Então, isso aqui vai mudar. Essa sequência também na próxima não significa que nós vamos repetir nessa mesma ordem que nós fizemos a primeira. Então, a segunda carreira aqui do trabalho, nós estamos fazendo... É, do mesmo lado que nós fizemos os pontos anteriores, ou seja, ponto alto em cima de ponto alto com a mesma cor de fio, desta vez em cima dos mesmos pontos que nós já fizemos nas carreiras anteriores. Ficou desse jeito. Uma corrente de espaço, um lá na parte de trás, correntinha de espaço, três aqui na parte da frente, olha. Um... Dois. Três. Como você vê, nós estamos intercalando, tá? E dessa vez não precisa muito segredo aqui, porque é só seguir a mesma ordem dos que os pontos já foram feitos. O que foi feito lá atrás, nós faremos lá atrás também. E o que foi feito aqui na frente, nós faremos aqui na frente do mesmo jeitinho. Vou seguir até lá o finalzinho e mostro para você como finalizar essa carreira aqui. Eu já estou chegando aqui no final da carreira, olha, mas eu segui da mesma forma, tá? Que eu comecei, olha, ponto alto em cima de ponto alto, na mesma direção que eles foram feitos na carreira anterior. Os pontos que estavam desse lado, eu fiz desse lado. O ponto que estava feito do outro lado, olha, eu fiz do outro lado, tá? Chegando aqui no final, olha, o penúltimo ponto aqui, ele tá lá atrás, né? Então, porque ele foi feito... Quando fizemos a primeira carreira, ele foi feito lá na frente, no caso do trabalho. E o próximo ponto, nós começamos fazendo desse lado. Então, precisa aqui, olha. Na segunda correntinha das três que eu fiz aqui, para dar a altura do primeiro ponto, nós faremos aqui o ponto alto desse lado aqui, tá? Ele está desse lado, porque nós começamos aqui fazendo o ponto, no caso, ele estava na parte de trás, que agora, virando o trabalho, ele está na parte da frente, desse jeito aqui. Vou fazer aqui três correntes e vou deixar esse fio aqui, nós vamos começar a trabalhar novamente com fio branco. Mas eu vou deixar esse fio, olha, desse lado aqui, tá? Do mesmo lado que está a ponta de fio, assim. E vou começar agora a trabalhar com o fio branco novamente. Eu tenho aqui duas correntinhas na agulha, né? Já preparado para fazer o primeiro ponto alto, enrolo o fio aqui na agulha e vou virar aqui o trabalho, olha para que eu comece a próxima carreira. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui para fazer a borda do tapete. Isso aqui não muda ao longo do tapete todinho. Vou deixar esse fio aqui, olha, do mesmo lado, tá? Para mim não entrelaçar ele, tá? Do mesmo lado que eu terminei lá de trabalhar, vou deixar ele lá, olha, desse mesmo lado. E vou começar. Na carreira de número 1, um, nós só fizemos as escadinhas, né? Os bloquinhos. Na carreira de número 2, nós intercalamos. Na carreira de número 3, carreira ímpar, que eu disse que são todas iguais, nós não intercalamos aqui na primeira, porque nem tinha essa cor ainda, né? Então, não vamos intercalar, tá? Olha, todos os pontos feitos aqui na frente. E aí, claro, esses que estão mais imprensadinhos assim, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, mas todos os pontos aqui, olha, para que fique igual o da primeira carreira, que não tinha nada intercalado, nós vamos fazer aqui sem intercalar, então, todos os pontos na frente, isso, olha, o ponto com fio branco, tá? Continua valendo aqui as correntinhas aqui, não pode ser muito apertada, tá? A gente tende a fazer essas correntes um pouco mais apertada e aí isso vai deixar o trabalho mais estreito aqui no meio. Então tem que tomar sempre esse cuidado aqui para não apertar essas correntes aqui para não ficar diferente aí o tapete, tá? O início, o meio e o final. Mas veja que eu estou fazendo aquela escadinha novamente, olha os bloquinhos, todos do mesmo lado, tá? Não estou intercalando. Carreira de número ímpar, não intercala, tá? E a carreira de número par, intercala Dois na frente, dois atrás, dois na frente, dois atrás, tá? Isso aqui com o branco, aí já ficou bem mais fácil você memorizar, porque o branco só vai fazer assim, só vai intercalar as carreiras de número par. E é sempre intercalado do mesmo jeitinho. Nunca muda, tá, o branco. O branco é bem fácil memorizar, porque nunca muda. Uma carreira não vai intercalar, são todos na frente e os outros a gente intercala.
tá? Essa aqui então eu vou fazer até chegar lá no final e aí mostro para você como que a gente finaliza ela e já recomeça a próxima carreira com esse fio de cor cenoura porque eu já tenho inclusive, olha, um detalhe prontinho que é esse desenho da cruzinha aqui na frente do trabalho, tá? Vou fazer o meu aqui e mostro para você como finalizar ela também. Já estou chegando aqui no final da carreira, olha, desta vez, como eu disse, nenhum dos pontos não estão intercalados, todos feitos na frente, tá? Olha, pegando na frente, tá? E aí já estou chegando aqui no final, vou fazer aqui a lateral com ponto alto em cima de ponto alto, teremos aqui um total de quatro pontos formando a lateral, como estamos fazendo em todas as carreiras, né? Se quiser essa carreira aqui, essa borda aqui mais larga, é só adicionar mais pontos, né? Mais correntinhas no início do trabalho. Fiz aqui então, olha, a borda também. Vou fazer duas correntes aqui e deixar esse fiozinho descansando, que agora eu vou retomar aqui com a cor cenoura, tá? Com o fio de cor cenoura, eu fiz aqui três correntinhas, né? Quando eu terminei, deixei aqui paradinho. Tenho aqui três correntes, enrolo o fio na agulha e vou girar aqui o trabalho e vou voltar. Agora, olha, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer, começando três pontos na parte de trás, tá? É, aqui no começo, na primeira carreira aqui, olha, nós fizemos um atrás, um na frente, três atrás, um na frente, né? Carreira de número três. Eu vou começar como se eu estivesse a partir daqui, olha, três pontos atrás, depois um na frente, três atrás, um na frente. Isso para a gente intercalar o desenho, tá? As três correntinhas já são um ponto alto e uma de espaço, então eu já vou fazer mais um ponto alto em cima do próximo ponto, olha. Como nós vamos trabalhar sempre ponto da mesma cor em cima da mesma cor, então ponto alto aqui em cima do próximo ponto, olha. Eu tenho aqui um bloquinho, já dois pontos altos, mais um ponto alto aqui no próximo. Três. Esses aqui são os três que nós fizemos, então, atrás, tá? O próximo... É na frente, né? Lembra que nós intercalamos, né? Três atrás e um na frente. Então, fiz aqui três aqui na parte de trás. Eles ficam bem separados assim mesmo dessa carreira. O próximo é na frente. Uma corrente de espaço. Se eu olhar aqui, ó, esse último ponto que nós fizemos está na direção desse bloquinho. Na direção do próximo bloquinho aqui lá atrás, olha, tem um ponto alto. Só que eu vou fazer aqui na frente esse ponto alto pegando o ponto alto da mesma cor lá na parte de trás. Desse jeito, olha lá como saiu a agulha lá em cima dele, tá? Mas eu vou sair com a agulha na frente aqui, olha. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, mas isso é só no começo. Eu tenho certeza que depois que você pega o ritmo aí para trabalhar, olha só. É para que o ponto fique aqui na frente, tá? Olha. E aí a gente consegue fazer esse efeito que tem nesse tapete. Desse jeito, tá? Ele não fica entrelaçando, olha, aqui com... É, pegando aqui por cima do fio de cor branca, olha. Veja que eu não fiz passando pelo meio. Vou te mostrar aqui uma forma errada de fazer. Não pode fazer assim, olha. Desse jeito aqui, abraçando o fio branco ao mesmo tempo. Porque daí o desenho fica errado, o desenho no tapete, tá? Olha, lá na parte de trás, estraga o desenho do tapete. Mas aqui, olha, é só pegar ele desse jeito aqui que eu te mostrei. Saindo aqui na parte da frente aqui, olha. Assim. E fazendo aqui que ele fica entrelaçado totalmente sem interferir no fio de cor branca, tá? Desse jeito. Aí ele fica bem entrelaçado aí. Agora, olha, fiz um então pegando aqui na frente. Vou fazer três pegando lá na parte de trás. Desse jeito aqui, olha. Ponto alto em cima de ponto alto. Olha, em cima do próximo ponto lá atrás. Um. Dois. Olha lá, estou fazendo em cima do próximo ponto lá, ó. Dois. Três. Sempre ponto alto em cima de ponto alto, tá? Não faço nos espacinhos de uma corrente, para ficar essa redinha, desse jeito. Fiz três lá atrás, hora de fazer novamente três, um ponto aqui na frente. Olha, uma corrente de espaço, na direção do próximo bloquinho, vou fazer do mesmo jeitinho, olha. E vou fazer o ponto alto. Eu vou seguir repetindo agora até o final, sempre intercalando. Uma corrente de espaço, três pontos lá atrás. Um. Dois. Três. E após três pontos, faremos um ponto aqui na frente. Então você viu que na terceira carreira aqui, 
é parecido com a carreira de número 1, mas a forma que nós começamos aqui é diferente, tá? Olha, começamos aqui com 3 já na parte de trás, tá? Isso na terceira carreira que nós estamos fazendo com o fio cenoura, para que a gente consiga esse efeito aqui. Eu vou fazer aqui essa carreira até o final e mostro para você como que a gente faz a próxima carreira. Já estou chegando aqui no final, olha, e depois de fazer um ponto aqui na frente, então, olha, vou fazer três pontos lá na parte de trás, né? O último, inclusive, nós precisamos fazer na segunda correntinha das três que nós fizemos aqui para começar a carreira anterior, que assim sobra uma correntinha. Pulo uma, faço na próxima aqui. Se você começa com quatro correntinhas, então você faz na terceira, o importante é que fique esse bloquinho assim. Vou fazer aqui três correntes. Vou deixar esse fio de cor cenoura descansar aqui, ele fica sempre do lado de trás do trabalho, tá? Eu digo atrás porque aqui na frente temos essas cruzinhas. O fio cenoura nunca fica terminando ou começando do lado aqui, tá? Na frente, tá? Ele vai sempre terminar desse lado. Agora eu vou começar a próxima carreira com o fio branco. E é bem fácil porque eu disse para você que uma carreira nós fizemos somente as escadinhas, na outra nós intercalamos. Então na última que nós fizemos, nós fizemos sem intercalar. Próxima significa que nós vamos intercalar sempre dois de um lado, dois de outro, tá? Outra dica bem legal aqui é para que esse fio aqui não fique trançando assim um no outro, tá? Durante a confecção do trabalho. Para que isso não aconteça, quando você termina aqui, olha, eu terminei essa carreira aqui com o fio cenoura. Vou começar aqui o fio com o fio branco, então eu vou girar aqui no sentido contrário, olha. Só girar assim de forma que esse fio permaneça desse lado aqui, olha, e ele não fique trançado, tá? Desse jeito, aí ele não vai ficar trançando lá. Mas é claro, se os novelos começar a embolar, é só dar uma paradinha, desembolar os novelos aí. Virei aqui o trabalho, então, olha, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui para formar a borda, e aí logo em seguida nós vamos começar a intercalar isso aqui. São dois pontos de um lado, dois pontos do outro. Depois da borda vou fazer uma corrente de espaço para fazer o primeiro bloquinho. Como que eu sei qual lado certo que eu vou intercalar? Eu disse que esse fio aqui nunca pode terminar é lá na parte da frente do trabalho. Então para que ele fique aqui, olha, desse lado, né, a parte da frente que eu estou é, me referindo é esta que tem as cruzinhas. Então para que esse ponto não fique, esse fio não termine lá daquele lado lá, eu não posso fazer o próximo ponto pegando aqui já na frente, então eu tenho que intercalar dois é, pontinhos lá na parte de trás, olha, eu posso até abrir assim que facilita, olha, dois lá na parte de trás, tá? Assim esse ponto, olha, esse fio de cor cenoura sempre vai ficar desse lado. Isso aqui é a regra para você saber como que começa a intercalar, se eu começo na frente ou atrás, outra coisa é, a última carreira terminou do lado de lá, então eu começo sempre do lado de lá, tá? Então, fiz um ponto, vou fazer mais um, porque são dois de um lado, dois do outro. Dois. Para intercalar, faço uma corrente, agora eu preciso fazer dois desse lado aqui, né? Esse ponto, olha, fica bem mais imprensado, mas não podemos pular nenhum, tá? Pego ele desse jeito, vale aquela mesma tática aqui de não pegar abraçando os dois fios, tá? Olha, uma correntinha de espaço, não posso pegar fazendo desse jeito aqui, olha, com o fio abraçando esses dois pontos porque ele estraga o desenho lá do outro lado, olha, com esse ponto assim por cima, tá? Então não podemos fazer isso. Para que o ponto fique certinho, nós precisamos entrar com a agulha e voltar do mesmo lado aqui, olha, sem abraçar o fio da outra cor, tá? Para fazer esse ponto realmente desse lado aqui, dois aqui na frente. Uma correntinha de espaço, dois lá na parte de trás, olha. Um e sempre em cima do ponto alto, tá? Nunca no espaço de uma corrente em cima do ponto alto que foi feito da mesma cor, olha só, tá? Estou trabalhando sempre bloquinho branco, ponto alto branco em cima dos pontos brancos, ponto alto de cor cenoura em cima dos pontos de cor cenoura, tá? Isso durante todo o trabalho. Agora eu vou só intercalar. Carreira de número par, né, de, de bloquinhos, olha, uma, duas, três, quatro, carreira de número par intercala, carreira de número ímpar faz toda é, do mesmo lado, ou seja, toda na frente aí do trabalho. Aqui acho que já ficou bem mais fácil memorizar esse com o fio branco, né? Vou seguir intercalando aqui agora até lá no final. Mostro para você como finalizar essa carreira e como começar a próxima com o fio de cor cenoura. Que se você relembrar como nós fizemos a segunda, faremos do mesmo jeito, mas não se preocupa que eu vou explicar aqui para você também. Já estou chegando aqui no final da carreira, olha, mas essa daqui não tem diferença, né? Estou fazendo exatamente igual nós fizemos 
a segunda carreira aqui desses bloquinhos brancos, sempre intercalando, dois pontinhos lá na, na parte de trás, dois na frente, dois na parte de trás, e quando chega aqui no final, faço a borda aqui com quatro pontos altos. Completando aqui, olha. Faço duas correntinhas e deixo esse fio aqui descansando enquanto eu trabalho com o outro aqui, tá? Com o fio de cor cenoura novamente eu tenho aqui três correntinhas, né? Deixei aqui três correntinhas esperando aqui, vou refazer aqui a última. Três correntinhas, enrolo o fio na agulha e vou voltar agora. Carreira de número par, sempre fazer os pontos do mesmo lado que foram feitos os pontos da carreira de número ímpar, tá? Então... Três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, está aqui na frente, faço na frente. Igual fizemos a segunda, lembra? Nós só voltamos fazendo ponto alto do mesmo lado que foram feitos os pontos da primeira carreira. Então carreira de número par sempre repete os pontos do mesmo lado que nós fizemos da carreira anterior. Fiz aqui, olha, três pontos altos, o próximo está do lado de lá. Então é lá que nós vamos fazer ele, olha. Dá para ver aqui que... Tem um espaço aqui antes de chegar nos três próximos, que o ponto está do lado de lá, olha. Tá? Então, eu vou lá fazer o ponto em cima do ponto alto lá, olha. Desse jeito, tá? Faço o ponto lá. Bem facinho, né? Aqui eu já estou repetindo o que nós fizemos na carreira de número 2, com essa cor aqui, né? Com esse fio de cor cenoura. Aqui, então, é só seguir repetindo até lá no final da carreira. Pontos do mesmo lado. Só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Se ele estiver na frente, faz na frente. Se ele estiver atrás, faça atrás, mas sempre vai intercalar, desta vez aqui o contrário, três aqui na frente, um lá na parte de trás, né? Porque estamos já na quarta carreira com essa cor, tá? Então veja, olha, três aqui na frente, um lá na parte de trás. Ponto aqui na frente, o próximo está aqui na parte de trás, e é lá que eu vou fazer. E assim a gente consegue já ir fazendo o desenho aqui, olha, nesse tapete, tá? Já vai ficando bem bonitinho, você consegue... É, começar a entender melhor como é feito o desenho nesse tapete aqui. Eu vou continuar essa carreira aqui agora até o final. Lá no finalzinho eu mostro para você porque termina também com três pontos altos assim da mesma forma que nós começamos. Vou fazer até lá e mostro para você. Já estou chegando aqui no final dessa carreira aqui. Essa aqui é a carreira quarta carreira já com esse fio de cor cenoura, né? Aqui, gente, vale durante todo o tapete prestar atenção nessas correntinhas, tá? Não fazer apertado, eu estou sempre batendo nessa tecla aqui para que o seu tapete não fique repuxando aqui no meio, ele tem que ficar assim certinho, tá? Do início ao fim. Mas se você fizer as correntinhas entre os pontos altos aqui, olha, muito apertada, ele vai ficar repuxando. E se começar a fazer isso, você pode fazer aí mais... É, alongada aí as correntinhas que você vai ver que ele vai voltar ao normal, tá? Então vou completar aqui, olha, com três pontos do mesmo lado. Desse lado aqui, como eu disse, ele vai sempre terminar ou começar sempre desse lado aqui, tá? Olha, nunca começa ou termina lá na frente do trabalho. E eu determinei como frente onde estão as cruzinhas, né? E aí aqui eu vou fazer três correntinhas, deixar esse fio descansando aqui. E vou retomar aqui agora com o fio branco. Na última carreira que nós fizemos com o fio branco, nós é, intercalamos, né? Então a próxima carreira aqui é uma daquelas que nós não vamos intercalar. E como eu disse para você, olha, eu vou girar nesse sentido aqui para que o fio não fique cruzado um com o outro, olha. E assim, esse fio que nós terminamos de trabalhar, que é o fio cenoura, ele vai sempre ficar na parte de trás do trabalho, tá? Ele nunca vem aqui para frente, que na frente nós estamos trabalhando esse detalhe. Mas esse tapete é dupla face, tá? Mesmo fazendo do outro lado, veja que o desenho fica bem interessante, fica bem legal também para utilizar desse lado aqui. Não significa que você não possa usar o tapete desse lado, muito pelo contrário. Você vai ter um tapete aí dupla face... É, e cada vez com um desenho diferente. Você coloca na sua porta num dia, no outro dia a mesma visita vem, aquela visita que vem todo dia na casa da gente, você só vira o tapete ela pensa que é um tapete novo, entendeu? <risos> vou continuar aqui, olha, vou fazer aqui a borda aqui do tapete com quatro pontos altos. Completar aqui. Quatro pontos altos desse lado. Eu tô rindo aqui porque eu disse que visita que vem na casa da gente todo dia é bom demais, né? Significa que é bem chegado. <risos> Uma corrente de espaço. Agora, olha, essa aqui é a carreira de número ímpar, então não vou intercalar os pontos, tá? Nessa carreira aqui, todos os pontos feitos do mesmo lado, ou seja, sempre aqui na frente, tá? Fazendo aqui esses bloquinhos aqui com o fio branco, igual nós fizemos a, carreira, a primeira carreira de bloquinhos. 
somente a, a carreira de número par, né? Uma carreira nós vamos intercalar, dois de um lado, dois de outro, a outra não. Essa aqui é uma dessas que nós não vamos intercalar, olha. Vou pegar o ponto aqui, olha, do mesmo lado aqui, saindo aqui do mesmo lado, para não intercalar esse ponto aqui. E vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o final, fazendo sempre aqui na frente, tá? Sempre quando fizermos aqui uma carreira que não vamos intercalar, os pontos são feitos na frente, tá? Com o fio branco. Nunca vamos deixar de intercalar fazendo os pontos todos na parte de trás, por exemplo, não vai existir. Sempre é, todos feitos aqui na parte da frente do trabalho, tá? Sempre pegando aqui na frente. Então isso facilita bastante aí a memorização. Mas se você já fez até aqui, eu acredito que agora você já está sentindo mais a vontade para fazer o, o trabalho, já entendendo mais o desenho. Olha, já tem um, dois, é, duas carreiras de cruzinha aqui pronta, você já está entendendo um pouco mais o trabalho, né? Essa aqui, então, eu vou seguir sem intercalar até lá no final da carreira, e aí mostro para você como que a gente começa a próxima carreira com o fio de cor cenoura, mas é bem facinho, a partir de agora o tapete vai fluir, que é uma beleza, porque a gente vai começar a repetir tudo que nós já fizemos, porque esse branco aqui, por exemplo, nós já estamos repetindo, né? Repete a cada duas carreiras, uma intercalando, outra não. Então eu vou seguir aqui até o final e mostro para você. Já estou chegando aqui no final dessa carreira, como você vê, né, carreira de número ímpar, nós não estamos intercalando. Agora, então, você já sabe que daqui até no final do tapete vai ser sempre assim, tá? Carreira de número par intercala dois de um lado, dois do outro. Carreira de número ímpar não intercala. Se você olhar só o fio branco aqui, você vai dar uma embaralhada aí nas vistas, porque o desenho é totalmente outro, né? Se você olhar... O fio de cor cenoura você vê as cruzinhas, mas se você olhar somente o fio branco você vê um desenho totalmente diferente e bem interessante aqui nesse tapete também. Vou concluir aqui essa carreira, olha, fazendo aqui a lateral com ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer aqui duas correntinhas, alongar esse fio e deixar ele aqui esperando para mim trabalhar agora com o próximo, tá? Aqui, olha, começando a próxima carreira com o fio de cor cenoura, já trabalhamos uma, duas, três, quatro, carreira de número ímpar, nós vamos é, intercalar os pontos é, de forma diferente, né? Carreira de número par, sempre fazer os pontos na mesma direção que foram feitos os anteriores. Por exemplo, a última carreira, olha, carreira de número 4, nós fizemos ponto alto do mesmo lado que foram feitos os pontos altos da carreira de número 3. Agora, na carreira de número 5, eu vou começar a intercalar esse desenho novamente, Olha, com três correntinhas aqui para formar o primeiro ponto mais uma correntinha de espaço. Viro aqui o trabalho. Comecei aqui então, olha, se eu já tenho um ponto alto formado por duas correntinhas aqui, o próximo ponto eu vou intercalar, porque eu vou fazer igual nós fizemos na primeira carreira, tá? O primeiro ponto está atrás, o segundo na frente, o terceiro, o quarto e o quinto na parte de trás. Então eu vou repetir o que nós fizemos aqui na primeira carreira. O primeiro já está pronto aqui na parte de trás, o próximo eu vou fazer aqui na frente, pegando, olha, o ponto dentro do próximo bloquinho aqui, olha, se eu introduzir a agulha aqui na direção desse bloquinho, tenho lá o ponto alto, olha, que foi feito do outro lado, tá? Então eu vou fazer o ponto alto pegando lá, mas nunca abraçando assim, tá? Os pontos, sempre puxando a agulha para que eu saia com a agulha do lado de cá, tá? Desse jeito aqui, do jeito que nós fizemos... É quando fomos começar o ponto aqui, olha, para fazer aqui na terceira, na terceira carreira com esse fio cenoura, nós fizemos o ponto do mesmo jeito assim, puxando ele para frente, tá? O primeiro atrás, o segundo na frente. Estou repetindo, olha, o primeiro atrás, o segundo na frente. Agora, três lá na parte de trás. Vou fazer do mesmo jeitinho. Uma correntinha, três pontos lá na parte de trás, sempre ponto alto em cima do ponto alto, olha, desses três que temos aqui logo à frente, tá? Então, um ponto alto em cima desse ponto aqui. Uma correntinha de espaço, vou fazer aqui uma correntinha e sempre tomar o cuidado para não apertar essa correntinha, tá? De espaço aqui, dois, três, tá? Começando mais um ali, ó. Então, fiz um na frente, três lá na parte de trás, um ponto na frente. Vou fazer aqui uma correntinha de espaço, um ponto na frente, desse jeito aqui. Vou puxar a agulha para que ele venha todo para frente, desse jeito, dentro do quadradinho aqui da carreira de fio branco e faço o ponto alto. 
Então você viu que eu estou repetindo a carreira de número 1, né? Eu estou repetindo tudo que nós fizemos na carreira de número 1. E assim eu já vou começar a fazer novamente esse desenho, olha, essa cruzinha aqui nesta direção. Significa que a partir de agora você vai repetir tudo que nós fizemos até aqui no trabalho. Claro, somente aqui dos bloquinhos, né? Eu estou fazendo com o fio cenoura a carreira que nós fizemos, carreira de número 1. E depois nós vamos então, como vai ser carreira de número par com o fio cenoura, vai ser todos os pontos feitos do mesmo lado que já estão prontos esse aqui na carreira de número 5, tá? Do mesmo lado que virar lá e voltar, vai ser três de um lado, um atrás. Três na frente, um atrás, isso quando virar. Já com o fio branco, nós estamos também repetindo, porque sempre uma carreira vai estar... Tá Toda sem intercalar, como foi o caso da primeira, não tinha ainda o fio de cor cenoura, não intercalamos. Na segunda nós intercalamos, olha, dois atrás, dois na frente, dois atrás, dois na frente. E aí, na próxima aqui, olha, essa daqui que eu terminei de fazer nós não intercalamos, então a próxima significa que eu vou começar também a intercalar. Eu vou terminar essa carreira aqui, para mim começar a próxima, para você ver que a próxima carreira com o fio branco é exatamente igual nós fizemos a segunda carreira de bloquinho aqui, tá? Como esse aqui já é repetindo a carreira de número 1, um, eu não preciso mostrar toda, né? Olha só, sempre que tiver um ponto na frente faremos três atrás, um na frente, três atrás, um na frente, três atrás. Eu vou fazer até o final da carreira e mostro para você como começar a outra. Já estou terminando, então, mais essa carreira aqui. Olha, como eu disse, ela é exatamente igual à primeira carreira. Então, eu só estou repetindo aqui já no trabalho. E ela termina também do mesmo jeitinho. Olha, aqui na parte de trás, depois de fazer aqui um ponto na frente, né? Como esse que nós fizemos aqui. O próximo ponto foi feito lá na parte de trás. E eu vou fazer aqui o próximo ponto, então na parte de trás, pegando na segunda correntinha das três que nós fizemos lá, olha, para começar a carreira anterior, tá? Assim fica bem certinho aqui. E aí, faço aqui três correntes, deixo esse fio aqui, vou começar a próxima, que já é repetindo, olha, é uma carreira é, de número par, né? Porque nós fizemos uma sem intercalar, a próxima aqui é intercalando, então vou começar aqui fazendo... Fiz duas correntinhas, enrolo o fio na agulha, vou girar aqui nesse sentido para que não enrole o fio e o ponto se mantenha aqui do lado avesso do tapete. Um avesso, um falso avesso aqui, né, porque o tapete é dupla face, mas eu vou deixar o fio sempre do mesmo lado. Então, vou, depois de enrolar aqui o fio na agulha, eu vou fazer aqui a borda do tapete com ponto alto em cima de ponto alto. E agora, depois que fazer essa borda aqui, eu vou repetir exatamente o que nós fizemos na segunda carreira do trabalho, na segunda carreira de bloquinho, tá? Olha, uma correntinha de espaço e vou começar a intercalar dois pontos aqui na frente, olha. Dois pontos na frente, tá? Dois pontos aqui, olha, pegando na frente. Uma corrente de espaço. Opa! Deixa esse fio aqui mais pra cá, puxando. Mais um ponto aqui, que aí teremos aqui, então, dois aqui desse lado, na frente. Igualzinho fizemos na segunda carreira, tá? Significa que a terceira carreira, a, a próxima carreira vai ser igual a terceira, depois igual a quarta, tá? Sempre repetindo do mesmo jeitinho. Uma corrente de espaço, nós estamos intercalando dois de um lado, dois de outro. Fiz dois na frente, agora faremos dois lá na parte de trás. Desse jeito, olha, sempre ponto alto em cima de ponto alto aqui, né? Não tem como... Errar, nós nunca faremos ponto nas correntinhas de espaço, né? Sempre ponto alto em cima de ponto alto. Como se fosse uma rede aqui, olha, feito com é, duas cores, né? E aí vamos entrelaçando ela aqui para formar esse desenho. Fiz dois lá atrás, dois aqui na frente agora. Ou seja, estou repetindo tudo que nós fizemos na carreira de número 2. Agora é só você seguir repetindo aí até atingir o comprimento que você deseja para o seu tapete. Sempre repetindo agora, eu voltei na carreira de número 1, um, né, com, com uma carreira sem intercalar, a carreira anterior que nós fizemos com o fio branco foi essa aqui, essa escadinha sem intercalar. Ah, depois eu trabalhei com o fio cenoura exatamente o que nós fizemos aqui, nesta mesma carreira aqui, olha, né. Agora eu estou fazendo aqui tudo que nós fizemos na carreira de número 2, com esses bloquinhos aqui, e eles estão na mesma direção, olha, os dois pontos estão aqui na frente, os dois pontos estão aqui na frente também.
tá? Agora você vai seguir repetindo aí até atingir o comprimento que você precisa para o seu tapete e aí eu mostro para você como fazer o acabamento. Nós estamos chegando aqui no final da primeira parte do passo a passo, mas o link para você continuar eu vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida é só você deixar um comentário aí, ou um elogio, ou uma reclamação, ou uma observação, tá? Deixa um comentário aí que eu respondo você o mais rápido possível. Eu espero você na próxima parte do passo a passo. Um forte abraço!